শেষ হয়ে এলো দু হাজার সতেরো বেশ কলেবরেই ছিল বছরটি এবং এই বছরই পালিত হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একশো বছর সর্বকাল ধরে শোষণহীন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছে মানুষ সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস তাদের মতাদর্শকে ধারণ করে উনিশশো সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই বিপ্লবকে মহান অক্টোবর বিপ্লব আখ্যায়িত করা হয় বছর তিরিশ ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার অর্থই কি সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিকতা বিলুপ্ত হওয়া বোঝাই এই সংকটটি নিয়ে আজকে আলাপ করতে চাই প্রতি সংলাপে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি স্বপ্ন ফেতসি যারা কথা বলবেন আসন পরিচিত হয়ে আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মামুনুর রশিদ নাট্যকার নির্দেশক ও অভিনয়শিল্পী সঙ্গে আরও যুক্ত আছেন কথা সাহিত্যিক ও গবেষক শাহাদুজ্জামান আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত আছেন তাসলিমা আখতার সভাপ্রধান গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি এবং আলোকচিত্র শিল্পী আপনাদেরকে আমন্ত্রণ আজকের বছর শেষের প্রতি সংলাপে সাধুজমন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমাদের আজকে শিরোনামও হচ্ছে ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ কারণ হাজার হাজার না লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে আসবার পর কিন্তু এখন পৃথিবী যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এই যে অস্থিরতা অন্যায় আপনার কি মনে হয় যে এই ধারাটি স্তিমিত হয়ে যাওয়া তার একটি প্রধান কারণ আপনারা যে শিরোনামটা দিয়েছেন একশো বছরের সমাজতন্ত্রের একশো বছর কাকতালীয়ভাবে আমি কিছুদিন আগে লন্ডনে ছিলাম এবং লন্ডনে ঠিক এই শিরোনামে একটা প্রদর্শনী হচ্ছে সেলিব্রেটিং হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সোশ্যালিজম তো ইতিহাসে যতগুলো পরিবর্তন হয়েছে বিপ্লব হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট তারা বলছেন যে সামাজিক নিরীক্ষা ছিল এই সমাজতন্ত্রের বিপ্লব এটা একটা কংক্রিট পলিটিক্যাল ইকোনমিক এবং কালচারাল এজেন্ডা ছিল একটা স্ট্রাকচার নিয়ে তারা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করেছেন এটা একটা নিরীক্ষা হিসেবেই বলা যেতে পারে এত বড় ধরনের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর আগে হয়নি তো সেটা করতে যে যে কোনো একটা নিরীক্ষা যখন হয় সে নিরীক্ষার তো ফলাফল হয় নানা রকম এবং এই নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছি সেই অভিজ্ঞতাটা মানব জাতি হিসাবে সমাজ হিসাবে অনেক বড় একটা অভিজ্ঞতা আমি মনে করি না এটা স্বপ্নভঙ্গ এটার ভেতর দিয়ে অনেক ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই পুরো ধারণাটাকে আবার রিভিজিট করবার প্রয়োজন আছে আর আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে সময়ের একটা ক্রান্তিকালের একটা বড় প্রণোদনা থাকে হচ্ছে একটা বড় আইডিয়া লাগে একটা মানুষের একটা আদর্শ লাগে যেটার পেছনে মানুষ নিজেকে নিবেদন করবে প্রি কলোনিয়াল অবস্থাতেও আর একটা বড় আইডিয়া ছিল এই সমাজতন্ত্রের আইডিয়া আমরা এই নব্বইয়ের পরে এমন একটা সময় এসে পৌঁছেছি যখন সেই যে বড় আইডিয়া জীবনের সেই বড় আইডিয়ার একটা ব্যাকরম তৈরি হয়েছে এই যে আদর্শের এক ধরনের সেটা আমি ভঙ্গ বলবো না এই এক্সপেরিমেন্টের একটা আদর্শগত ভ্যাকিউম তৈরি হয়েছে এবং সেইটা একটা বড় আজকের যে অস্থিরতার একটা বড় কারণ আমি মনে করি তাসলিম আপনার কাছে আসতে হয় যে বিপ্লবের ফলে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে নারীর একটা দ্বার খুলে গিয়েছিল এখন একশো বছর পরে সে আপনি কোন জায়গায় দেখেন নারীকে সেই জায়গাটা থেকে সরে এসছে না আরও এগিয়েছে নারী একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অক্টোবর বিপ্লব ঘটে এবং আসলে আমরা যারা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে সমাজ ইতিহাসকে পাঠ করি বা সংগ্রামকে বিবেচনা করার চেষ্টা করি সেইখানে কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব ভীষণ রকম অনুপ্রেরণার একটা জায়গা মানুষ হিসাবে নারীর যে অবস্থান সেটা নিয়ে যে আমাদের প্রতিনিয়ত নিজের সাথে লড়াই সমাজের সাথে লড়াই যেখানে কাজ করতে যাচ্ছে সেখানে লড়াই সেই জায়গায় অক্টোবর বিপ্লব কিন্তু একটা বিরাট মানে উল্লঙ্ঘন বলবো বা বিরাট একটা অগ্রগতিও বলবো যেখানে নারীদের প্রথম ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়েছিল আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে একটা সময় হয়তো আমরা শিক্ষাকে বলেছি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে বা নারী মুক্তির ক্ষেত্রে নারীর কর্তাসত্তা হয়ে ওঠা বা নারী নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি হিসেবে কি ভূমিকা পালন করছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকের সময় এসেও কিন্তু সেই রাশিয়া যখন অক্টো বিপ্লব হয়েছিল বিপ্লবের পরে এই নারীর কর্তাসত্তা বা নারীর সত্তা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যেই বাধাগুলো পরিবার আইন কানুন সমাজ সমাজ সেই অনেকগুলো জায়গায় কিন্তু নারীকে অবসর দেওয়া নারীকে মুক্ত করার জন্য অনেক উদ্যোগ আমরা 
ওই সময় দেখি এখন কোথায় দেখতে পাচ্ছেন নারীকে 100 বছর পর এখন যেটা আমি বলবো যে এখনকার সময় আসলে মানে 100 বছর আগে আমরা যেভাবে নারী মুক্তির সীমা বা আন্দোলনের এজেন্ডা ঠিক করেছিলাম এখন কিন্তু সেই সীমা অনেক বদলেছে এখনকার সময়ে আমরা যদি আমাদের দেশের কথাও ভাবি আমাদের দেশে নতুন একটা শ্রমিক শ্রেণী নারী 80 দশকেও কিন্তু এটা ছিল না 80 দশক থেকেই শুরু গার্মেন্টে একটা লাখো শ্রমিক নারীরা আসছে মধ্যবিত্ত নারীরা কিন্তু এখন শুধু এমএবিএ পাস করে ঘরে বসে আছে না তাদেরকেও বাধ্য হয়ে বাজারের সাথে যুক্ত হচ্ছে আয় রোজগার করতে হচ্ছে পরিবারের ধরন বদলে গেছে এই যে অর্থনীতি নারী যে নারী শ্রমিকের যে সম্পৃক্ততা এর সাথে কি আপনি এই বিপ্লবের কোন একটা যোগসূচ খুঁজে পান আমাদের এখানে যে স্ফুরণটা ঘটলো সরাসরি উৎপাদনের সাথে নারী তো অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে কোনো সমাজে যখন শ্রমিক নারী বা স্বীকৃত পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকভাবেই নারীর যে অধিকারের বিষয় সেটাও সামনে আসবে কারণ যে নারী ঘরের বাইরে যাচ্ছে আয় রোজগার করছে সে যখন ঘরে ফিরে আসছে তখন কিন্তু তার পরিবারের পুরুষ সদস্যের সাথে তারও হিসাব নিকাশের বিষয়গুলো আরও সামনে আসে ফলে সমাজে যখন শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমিক নারী আসে তখন সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন সামনে আসে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন আসে ফলে নারী শ্রমিকরা কিন্তু বা শ্রমিক শ্রেণী একই সাথে তার দাবিগুলোকে যেমন সামনে আনছে নারী মুক্তির দাবিকে সামনে আনবে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেটার দাবিকেও কিন্তু সামনে আনবে মানুষের আপনার কাছে আসতে চাই কারণ আপনারা শুরু করেছিলেন সমাজ পরিবর্তনের যে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে থেকেই বাংলাদেশে একেবারে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আদর্শ উজ্জীবিত হয়ে এমনকি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সেই বিপ্লবটা কি আপনার মনে হয় যে খুব সফল হলো না এই দেশের মাটিতে কারণ মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিসিজম এটা তো একটা বিষয় কিন্তু একটা সময় তো ভীষণ সাফল্য এসেছিল এসেছিল যেমন আপনি যদি অক্টোবর বিপ্লবের নিরিখে দেখেন আমরা যদি শিল্প সাহিত্যের দিকটাই শুধু বলি যে প্রেরণাগুলি কীরকম টলস্টয় দস্তভস্কি চেক এবং সর্বশেষ ধরেন যে কবিরা তো অনেক কবি আছে মায়ক ভোসকি তারপরে ম্যাক্সিম গোহকি রুশ বিপ্লবের কিন্তু প্রথম দিকে কথা ছিল যে পাওয়ার টু দ্য সোভিয়েত সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা দাও যে সেটা না করে ঘটনাটা উল্টে গেল পাওয়ার টু দ্য পার্টি এই পাওয়ার টু দ্য পার্টি হওয়ার পরেই কিন্তু বুরুক্রেসি এবং যত করাপশন যত কিছু হওয়ার হয়েছে এখন ওই যে একটা বড় প্রেরণা শিল্প সাহিত্য থেকে শুরু করে একটা শ্রমজীবী মানুষের যে রাষ্ট্র সেটাকে আমরা কিন্তু গ্রহণ করেছিলাম ষাটের দশকের যে রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি ওই সময় কিন্তু একটা বড় ব্যাপার যদিও বিভক্ত হয়ে গেল রুশপন্থী এবং চীনপন্থী কিন্তু একটা বড় প্রেরণা ছিল আমাদের ওই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ওই সময়কার মধ্যে যে বাংলাদেশের মুক্তির প্রশ্নে সব প্রশ্নেই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এবং আমাদের যারা আগের জেনারেশন এই আগের জেনারেশন তো অনেক বড় বড় স্যাক্রিফাইস করেছে বড় বড় জমিদাররা জমিদারি ফেলে দিয়ে সর্ব সর্বস্ব ত্যাগ করে তারা রাজনীতিতে এসছে এগুলো আমরা দেখেছি যে কারণে এই সমাজতান্ত্রিক যে স্বপ্নটা এই স্বপ্নটাই আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং বাংলাদেশ হওয়ার পরেও কিন্তু আমরা চেয়েছি যে 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 শিল্পেই কাজ করুক না কেন যেমন আমরা বলেছি যে নাটক শুধু বিনোদন নয় শ্রেণী সংগ্রামের সঠিক হাতিয়ার এবং ওই যে একটা প্রেরণা সেই প্রেরণা থেকে কিন্তু অনেক কাজ হয়েছে পৃথিবীতে আমাদের এখানে তো আমরা খুব ভাবে প্রভাবিত ছিলাম হ্যাঁ পঁচাত্তর পর্যন্ত আমাদের শৈশবের কথা বলতে পারি আমরা তো প্রগতি প্রকাশনের বই পরে বড় হয়েছি একটা অন্যরকম সাংস্কৃতিক আবহ এখানে ছিল সেটা ধ্বংস হয়ে গেল কোনো সেটা আপনারা রক্ষা করতে পারলেন না কেন আজকে সারা পৃথিবীর রাজনীতি চেঞ্জ হয়ে গেছে আভ্যন্তরীণ কিছু সংকট হয়েছে আমাদের দেশের পার্টিগুলিতেও সেই সংকটটা হয়েছে এখন ধরুন যে পরমুখ মুখাপেক্ষী হয়ে আর বিপ্লব তো রপ্তানি করা যায় না যে কারণে আমাদের যারা কমিউনিস্ট পার্টি করতেন রুশপন্থী তারা সবসময়ই ওই যে একটা খুব যদিও এটা খুব চটুর কথা যে মস্কোতে বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতি ধরত এই এই যে পরমুখাপেক্ষিত আবার চীনপন্থী যারা ততধিক ততধিক তারা মুখ মুখাপেক্ষী হয়েছে আমাদের এখানে ব্যাপারটা কার্যকর হলো না শুধুমাত্র বিপ্লব আমদানি করবার কারণে মানে এটা আমাদের নয় বিপ্লবটাকে আমরা আসলে ভেতরে কার্যকালন করি হয়নি এটা কিন্তু আমি বলবো না এই জন্য বলবো না যে আজকে ধরুন যে মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষাটা কিন্তু আছে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে 
गणतानिक अधिकार जगह से आदाय करते हैं प्रत्येक जगह कथा बोलते गारेबाद करते गई बाधार सम्मुखीन हमी हुमक सम्मुखीन हमी भीतर सम्मुखीन हमी সেইখানে আসলে আমি যখন গণতন্ত্রের কথা বলি সেটাও যদি আমি সাহস করে বলতে পারি সেটাও কিন্তু বিপ্লবেরই কাজ ফলে বিপ্লবের যে চেতনা পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা সেটা মানুষের মধ্যে নাই সেটা বলা মুশকিল মানে রাষ্ট্র দমন করছে রাষ্ট্র কথা বলতে দিচ্ছে না কিন্তু সেইটাকে যদি আমরা শুধু দেখি তাহলে ধন্যবাদ আমরা ফিরবো একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরতে হচ্ছে দর্শক সঙ্গে থাকুন ফিরছি একটু পর फिर एलम बिरतर पर आती संलापे कथा समाजतंत्र एक सौ बचर नहीं शाहजुजामान अपन का प्रश्न रखते चाहिए जीत बिरतर आगे मौन रशीद बिलें स्वाधीन बांगलेश समाजतंत्र जो सम्पर्क एखने शुद्ध राशा नय चीन छो किबारों प्रभावे छो नाना भाव समाजतान्त्रिक मतबाद द्वारा प्रभावित छम दीर्घ समय से जगह च्युति घटे ता सामग्रिक जे जीवन चर्चा राजनैतिक चर्चा ताकि व्याहत कर इतिहास धारावाहिकता जो इंडस्ट्रियलेशन हल शिल्पायन कारण एक व्यापक कैपिटल पुजर जे एवं उपनिवेशिक उपनिवेशिक कलोनियल पुरो सिसटेम कारण व्यापक पुजर जो संचय हल एटार भेतर दिए सम्पर एक केंद्रीकरण हल तो ये एक भीषण रकम बैषम्य तैरि हल मानुषे मानुषे देशे देशे तो ये प्राय कत शतब्दी धरे जिन एखी बैषम्य थी बैरिए आसब कि बैरिए तो आसते है और सबाई पथ खुजे जे एट ये तो चलते पर एक विशेष गोष्ठी है तो लाभवान होता नहीं अने चिंता भावना कर दार्शनिक भाव अर्थनैतिक भाव मार्स और अंगल्सर बड़ो बैशिष्य हे तरा एक मेथोडोलजी दिए जनपद के भीषण भाव आकर्षण कर आदर्श तो जे कारण मान बुझे ना बुझे स्वप्न मत अच्छा एक साम्य समाज पा जाए तो तत्व सामने आज तो जे कारण झापिए पड़े सबा तो भूल शुद्ध से ऐतिहासिक प्रेक्षापटे तृत्य विश्व मानुष विशेषकर दिखे दिखे लैटिन अमेरिका आफ्रिका भारतीय उपमहदेशे तर इंडिपेन्डेंट मुभमेंटर साथे साथ ही समाजतान्त्रिक मुभमेंट एक जयंट भेचार हो स्वाधीनता आंदोलन एक बड़ो रोल प्ले कर कम्युनिस्टरा से समय एखे उन्नीसश बीस साले इटा तैर हो कथा हे एटार भेतर दिए अर्जनगुली करु से अर्जन करते करते अर्जनगुलर दिखे तकाते हैं जो ये आदर्श हमें क्यी क्यों दिए से बैषम्यगुलो कब से पृथिवीर जो व्यापक बैषम्य छो आपने से ही समय औपनिवेशिक कल बैषम्य छो पश्चिम ए पूर्वे और देशर भेतरे विशाल जमीदार और क्षेत्र मजूद से बैषम्य अनेक व्यापक परिवर्तन हो बैषम्य मिटे गाँवना से तो चर्चार भेतर एक बड़ो दुरबलता जेटा छो जो उन्नी कि स्थानिकता खूब इम्पर्टेंट से स्थानिकतार दिखे जोर दी नहीं सब समय मैं आंतर्जाता और स्थानिकतार जो द्वंद ये एक खूब इम्पर्टेंट बेपार जेटा होटीटा के भलोम चीनी नहीं मानुषारा क्या तो भारत 
মানে একেবারেই ব্যতিক্রম দেখেছি সেটা হলো জসিমউদ্দিন মন্ডল जनविच्छिन्नता क्योंकि सत्य कथा यूरोप क्यों लैटिन अमेरिकार एक मानुष जो भावे कि भाई से कृषक हमीरण ये ही कृषक हमें तो ये भावना जो आपके सत्यार अर्थे चिने से क्या एवं सेटार ऊपर क्या करा और क्या अनेक बस दरकार ये खूब कम क्या होनी जो कथा बोलें आसल जो जैगा जुक्त है से बैषम्य बैषम्य ए बैषम्य जो कि अमानविक परिस्थिति सृष्टि कर द्विधाग्रस्त सब चाहते कि शिकार बैषम्य शिकार नारी क्या সেটা তো বটেই আমাদের বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা তিরিশ বছর আগে আর তিরিশ বছর পরে দেখি এখন কিন্তু একটা নতুন নারীকে আমরা দেখতে পাবো আপনি যদি নিজেকে দেখেন আমাকে দেখেন বা পোশাক শ্রমিকদেরকে দেখেন আমরা কিন্তু নতুন নতুন সমস্যা নতুন সংকট নিয়ে সামনে হাজির হচ্ছি আবার সম্ভাবনা নিয়েও হাজির হচ্ছি যেমন এখন যে গার্মেন্টস শ্রমিকরা সামনে আসছে তারা যেমন মজুরির দাবিকে সামনে আনছে আমার মনে হয় সামনের দিনে তারা নারীর যে সমস্যা যৌন নিপীড়ন নারী পুরুষের বৈষম্যের প্রশ্নে তাদের পাওয়া না পাওয়ার দাবি সেগুলোকেও সামনে নিয়ে আসবে যেটা পুরো বাংলাদেশের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নারী হয়তো কাজ করছে চেতনার যে প্রগতি সেখান থেকে কি নারী সামাজিকভাবে অনেক বেশি আরো মানে নারী কাজটা আসলে কাজের মানে একটা সময় পর্যন্ত নারীর যে পরিচয় সেই পরিচয়ের রাজনীতিটাও আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই ক্ষেত্রে মানে এখনকার সময় আসলে মজুরির দাবি যেমন পোশাক শ্রমিকের মজুরির দাবি নারীর আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একই সাথে আমার কাছে মনে হয় যে নারী কেন আসলে তার কাজের ক্ষেত্রে স্বীকৃত পেশা আরও যুক্ত হতে পারছে না কেন নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে খুব পরিচিত না কেন নারী তাত্ত্বিক হিসাবে পরিচিত না কেন নারী আসলে নেতৃত্বে দিতে পারে বা সক্ষম এইভাবে আমরা ভাবতে পারছি না সেই কারণগুলো আসলে আমাদের খোঁজা দরকার এবং এখনকার সময় সেইটা আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা খুঁজতে গেলে আমরা যে পরিবারের ধরনের মধ্যে নারীকে যেভাবে পরিচিত করছি মা গৃহিণী সেই জায়গাগুলো কিন্তু নড়বড়ে হবে এবং সেগুলোকে কিন্তু প্রশ্ন না করে আমার মনে হয় সামনের দিনে নেতৃত্বে এই জায়গাগুলো নীতি নির্ধারণে সর আমরা নারীর সুন্দর চিন্তা জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখনকার সময় মানে ওইটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ যে নারী আসলে ব্যক্তি হিসাবে নাগরিক হিসাবে তার রোল প্লে করতে হবে মাই তার একমাত্র রোল না মানুষের আপনার কাছে প্রশ্ন আপনার তো সাংস্কৃতিক আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন করছেন কিন্তু এই যে নারীর যে প্রলেতায়ের রূপটি যেটি মার্কস বলছেন সেখান থেকে কি কিছু চ্যুতি ঘটাতে পেরেছেন প্রগতির প্রশ্নে যদি বলি না নারী আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে এক ধরনের ক্ষমতায়ন হয়েছে প্রগতিশীল চিন্তাও নারীরা ধারণ করে এখন উনি যেটা বললেন সেটাও খুব সত্য কথা যে এটার একটা বড় সাংগঠনিক রূপ দেওয়া নারী নেতৃত্বের সেই সেইখানে তো একটা সমস্যা আছে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় নারীরাই গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন পড়াই আমি লক্ষ্য করি মেয়েরা অনেক বেশি সাত চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ স্যার এই প্রগতিশীল নারীর যে বাধার জায়গাগুলো সেটা নিয়ে আমি আপনার সাথে আলাপ করব বিরতির পর দর্শক সঙ্গে থাকুন ফিরছি একটু পরে আছেন আপনার প্রতি সংলাপে কথা বলছি সমাজতন্ত্রের একশো বছর নিয়ে মামুন রশিদ বিরতির আগে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চেয়েছিলাম যে এই যে আপনি নারীদেরকে প্রগতিশীল আখ্যা দিলেন তাদের এই প্রগতির বাধা কি তবে পুরুষ কারণ আমরা দেখি যা কিছু সমাজে ঘটছে নারীর ওপর অন্যায় অবিচার ধর্মীয় কুসংস্কার যাই বলুন 
সেটা তো পুরুষরাই তো বাধারা তৈরি করছে তা তো বটেই আমরা দেখি একটি মেয়ে খুব ভালো অভিনয় করছে এবং তার স্বামীও অভিনয় করে কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল যে স্ত্রী টি আর অভিনয় করতে পারছে না প্রগতি বিয়েতে প্রগতি বিয়েতে এসে আটকে গেল মানে পুরুষের প্রগতি তো এই রকম প্রগতিশীলতা নারীর প্রতি অবিচার নারীর প্রতি সেখানে তো পুরুষ অবশ্যই দায়ী দেখেন কতগুলো আইন হচ্ছিল কিন্তু ওই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার সম্পত্তিতে সেটা নিয়ে কি শুরু হলো পারলই না কিছুই করতে পারলো তো এখন আমাদের দেশে তো নারী প্রধানমন্ত্রী নারী বিরোধী দলীয় নেত্রী তারা কি নারীর এই অধিকারটাকে এস্টাবলিশ করতে পারছে না কিন্তু বাধা তো সে পুরুষ করছে যে পুরুষ প্রগতির কথা বলে সেই তো আবার নারীর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তো আসলে পুরুষ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানে সুবিধাভোগী কিন্তু পুরুষ তো আমার শত্রু না নারী শ্রমিকদের নিয়ে যেহেতু আপনি কাজ করেন আসলে এত বছর পর এই যে আপনারা যে আন্দোলন করছেন এই সমস্যাদের ভাবধারায় সেখানে কত চা আপনারা গ্রহণযোগ্য অবস্থায় দিতে পেরেছেন এই আন্দোলনটা নারীদেরকে বাংলাদেশে আমার কাছে মনে হয় যে ধরেন গত বিশ বছর আগে বা আজকের যদি চিন্তা করি আমি আমার দেখা বা আমার অংশগ্রহণে আমি শ্রমিক নারীদেরকে দেখেছিলাম প্রথম দিকে হয়তো মিছিলের শাড়িতে পুরুষ সহযোদ্ধারাই তাদেরকে ঠেলে দিত সেটা অনেকটা রক্ষা কবচ হিসাবে বা এমনিতেই কিন্তু এখন কিন্তু নারী সেই অবস্থায় নাই কিন্তু শ্রমজীবী নারীদেরকে আমি দেখছি আসলে তারাও কিন্তু যখন একটা পুলিশ তাকে লাঠিপেটা করছে তখন সে সেটার প্রতিবাদ করছে সে সেই লড়াইয়ের জায়গা থেকে কিন্তু চলে আসতেছে না কারণ তার মজুরির সমস্যা বা তার যে তিন বেলা খাওয়াটা তার মজুরির সাথে নির্ভরশীল সেটা যখন এমনভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যে সেই জায়গায় সে তার পুরুষ সহযোদ্ধার সাথে সেও কিন্তু ওই দাবিতে আসছে ফলে সেই নারী কিন্তু অনেক অগ্রসর আমি মনে করি এবং সেটা আরও কালে কালে আমার মনে হয় যে আমরা শ্রমিক নারীদেরকে আমাদের মানে পোশাক ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হতে দেখবো এবং সেটা আমাদের পুরো নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এমনি ট্রেড ইউনিয়নে যে ট্রেড ইউনিয়নের বৃদ্ধ তো একটা নেতৃত্বের ব্যাপার আছে সেটা নারী নেতৃত্ব যে পরিমাণ থাকা দরকার কারণ পোশাক ক্ষেত্রে তো আসলে বা এখনকার সময় পোশাক ক্ষেত্রে আশি ভাগই হচ্ছে নারী ফলে নেতৃত্বে আমরা আশা করতে পারি যে নারীরাই বেশিরভাগ থাকবে আমাদের নাই সেটা শ্রমিক আন্দোলনেরও একটা সংকট নারী আন্দোলনেরও একটা সংকট বলে আমি মনে করি যেটা আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি কিন্তু কাটিয়ে উঠতে হবে নিশ্চিতভাবেই আমরা সেই আশাবাদ রাখছি শেষ করতে চাই সাদু জামান আপনাকে দিয়ে আপনি যেহেতু সাহিত্যিক আমাদেরকে স্বপ্ন দেখান নানাভাবে রাজনৈতিক হোক সামাজিক হোক আপনি কি এই সময় দাঁড়িয়ে ফের পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেন সমাজতন্ত্রর সংজ্ঞাটাকে তাহলে একটু রিভাইজ করতে হবে সমাজতন্ত্রের মূল কথা যদি হয় বৈষম্যহীনতা তাহলে তো অবশ্যই একটা এই পৃথিবীর একজন সচেতন মানুষ হিসাবে এই বৈষম্য ঘুচে যাক এটা তো নিঃসন্দেহে আমি চাই কিন্তু যে অর্থে যেই পদ্ধতিগতভাবে সমাজতন্ত্রের চেষ্টা করা হয়েছিল সেই পদ্ধতিগুলোকে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে সেই পদ্ধতিগুলিকে নতুন করে ভাবতে হবে এবং নানাভাবে নতুন নতুন রূপে আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এই স্থানিক রূপে সেটা দেখা দিচ্ছে এটা এক সময় আপনি বলতে হচ্ছে নতুন ফর্ম নিচ্ছে তবে সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে হ্যাঁ হ্যাঁ নতুন নতুনভাবে বিশ্বাস করি নতুনভাবে আসবে এবং আপনি দেখবেন যে এই বাম ধারার অনেক রাজনৈতিক শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আছে হচ্ছে চায়নার মতো এত বিশাল পপুলেশনের একটা পপুলেশন যে এই জায়গায় এসে সুপার পাওয়ার হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা একটা বড় কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে তাদের সমাজতান্ত্রিক চর্চা চর্চা সেটা যদি না হতো এই গ্যাপটা পূরণ হতো না আমাদের পথটা আমরা কিভাবে খুঁজে পাব সেটা আমাদের দিকে তাকাতে হবে এই স্থানিকতার থেকে আমরা আজকাল আইডেন্টিটির কথাটা খুব বলি যে আমরা বাঙালি বাংলাদেশি মুসলমান এই এই ব্যাপারগুলোকে সমাধান করতে হবে এই সমাধানটা আমাকে কিউবা দিবে না রাশা দিবে না আমেরিকা দিবে না ভারত দেবে না আমাকে বের করতে হবে আমাদের ইন্টেলিজেন্সিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করে সেটার খোঁজ করতে হবে এবং সেই চর্চাটা আমি বেশি প্রয়োজন মনে করি যদি সমাজতন্ত্রের স্বপ্নটাকে জাগরূক রাখতে হবে আমার একটা নাটক করি আমি চের সাইকেল সে একটা অংশে আছে যে চে এবং তার বান্ধবী যুদ্ধ থেকে ফিরছে যুদ্ধ জয় হয়ে গেছে তো চের খুব হাঁপানি উঠেছে তো তার বান্ধবী বলছে যে চে তোমার এত কষ্ট তবু তোমার ক্লান্তি নেই তখন চে বলছে ক্লান্তি ক্লান্তি কোথা থেকে আসবে আমি যখন ডাক্তারি পড়তাম তখন একটি জীর্ণ শীর্ণ শিশুকে দেখেছিলাম শিশুটির পাশে ওর মা বসেছিল মার বুকে দুধ ছিল না 
আমরা অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাতে পারলাম না দুদিন বাদে শিশুটি মারা যায় যে রাতে শিশুটি মারা যায় সেই রাতে বোয়েনসায়ার্সের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি কার্লোসের কুকুরের বিয়ে হয়েছিল সেই কুকুরের বিয়েতে এত খাবার অচ্ছিষ্ট হয়েছিল যে তা দিয়ে কয়েক হাজার শিশু পেট ভরে খেতে পারত পৃথিবীটাতে পৃথিবীটাতে এত বৈষম্য পৃথিবীটা এত অমানবিক তাই তো ক্লান্তি নেই কারণ জীবন তো একটাই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা চাই আরও চেয়ে তৈরি হোক আমাদের এই সমাজে এবং নতুন বৎসর একটি বৈষম্যহীন সমাজ আশা করছি আমরা এই দেশে এই পৃথিবীতে ভালো থাকবেন